ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഡി എസ് എൽ ആറിൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡി എസ് എൽ ആറിൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ പതിനാറ് ഈസ് ടു ഒമ്പത് ആണ് നമ്മൾ ഫിലിം അതായത് തിയേറ്ററിൽ കാണുന്ന ഫിലിമിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ സിനിമാറ്റിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തിയേറ്ററിക്കൽ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആ തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെയും മേലെയും ചെറുതായിട്ട് കട്ടായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ ടി വിയിൽ അത് കാണുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വിയിൽ നമ്മൾ ആ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലെ വീഡിയോ കാണുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഫിലിംസ് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല ഫിലിംസും ഫുൾ സ്ക്രീനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ഒരു ഫിലിം ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയും മേലെയും കട്ടായിട്ടില്ല ആ വീഡിയോസാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ക്യാമറകളുടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയോടൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു ഫിലിം ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അത് നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആർ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡി എസ് എൽ ആർ വീഡിയോസ് എങ്ങനെ അതുപോലെ ആക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ആദ്യം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രീമിയർ പ്രോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ടൂളായാലും ആൾമോസ്റ്റ് ഏത് ടൂളിലും ഇത് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് തിയറി ഇതന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൂളുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡാവിഞ്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ടൂളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെറുതെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഓക്കെ വീഡിയോ ഡ്രാങ്ക് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒരു ഫിഫ്റ്റി എഫ് പി എസ് എന്ന് സ്ലോ മോഷനിൽ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ എഫ് പി എസിന് കറക്റ്റ് ആക്കണം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് എഫ് പി എസ് ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇരുപത്തിനാല് എഫ് പി എസ് ആയാൽ നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഫിഫ്റ്റി എഫ് പി എസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് എഫ് പി എസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഡബിളായിട്ട് നമ്മളുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടിയുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷനായി കാണുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് തന്നു ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അബുദാബിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്വിഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുതലുള്ളത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സീനില്ല വട്ടൺ കീ നക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൂൾ കിട്ടും പ്രീമിയറിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു വി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ടൂളായി നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഓഡിയോ വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഈ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ ഓഡിയോ പോയിട്ടുണ്ടാകും ഓഡിയോ പോയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓഡിയോ ഒരു നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഓഡിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അത് കാര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ആണ് ഉള്ളത് വീഡിയോ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം കാണാം ഓക്കെ ഇനി ഈ വീഡിയോയിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എഫക്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എഫക്ട്സിൽ ഇവിടെ ക്രോപ്പ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം സി ആർ ഒ പി ക്രോപ്പ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ക്രോപ്പ് കാണാം ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അത് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊജക്റ്റിൽ പോയി ഒരു ന്യൂ ഐറ്റം അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ഈ വീഡിയോയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള വീഡിയോസിനും അത്
ബോട്ടത്തിൽ അതുപോലെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ഫിലിമിൽ കാണുന്ന പോലെ മുകളിലും താഴെ ഒരു ക്രോപ്പ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം അവൻ്റെ തലഭാഗം ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഫ്രെയിമിന് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒറിജിനൽ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എഫ് എച്ച് മോഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ ഈ വിടുത്തിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഭാഗം ഹൈറ്റിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് ഭാഗം ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് തലയുടെ ഭാഗം നമ്മളുടെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുന്ന പോലെ ആക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് വെറുതെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു റൂമുണ്ട് നമ്മൾ ആൾമോസ്റ്റ് ആൾ നമ്മളുടെ ഫുള്ള് ഫ്രെയിമിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫീൽ കിട്ടി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ വീഡിയോ ബേസിക്കലി ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ വീഡിയോ പോലെയാണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫിലിമിക് ഫീല് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് എൻഡിൽ ലുമിട്രി കളർ എന്നുള്ള പാനൽ കാണാം ഇത് നിങ്ങൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ അസംബ്ലി എഡിറ്റിംഗ് കളർ എഫക്ട്സ് എന്ന് കണ്ടില്ല ഇവിടെ പോയി ജസ്റ്റ് കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൂൾസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ വരും ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബേസിക് കളർ എഡിറ്റിംഗ് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ വിഷ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഴ ഉള്ള ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു കോൾഡ് ഫീൽ കിട്ടി ഇനി വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടിൻ്റെ ഇതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ബേസിക് ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇവിടെ തന്നെ വരുത്താൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസിലും കളർ ചെറുതായി മാറിയില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട കുറച്ചും കൂടി ക്ലാസ്സിക്കായി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കളർ വീൽസിൽ വരിക ഷേഡോ ഷേഡോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നീല നീല ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എത്ര അധികം എന്താ ഓവറായാൽ ഇതിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കണ്ട് വേണം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആവറേജിൽ വെക്കുക ഇനി ഹൈലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചൊരു റെഡ് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അതും അധികമാവണ്ട ഒരു കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇനി അത് കുറച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ സ്കിന്നിൻ്റെ ടോണ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ആൾറെഡി ഇതിൽ സ്കിന്ന് കാണാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ സ്കിൻ ടോണിൽ ഈ മിട്ടോൺ നമ്മളധികം കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ മാറും സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ മാറിയാൽ നമ്മൾ മറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കളർ മാറുന്ന പോലെയല്ല അതൊരു വൃത്തികേടായിരിക്കും നമ്മളെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ പരമാവധി നമ്മളെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു രസം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളൊന്ന് വെറുതെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ ഒരു ഫീല് പോയി ഒരു സിനിമാറ്റിക് ചെറിയൊരു ഫീല് വരുത്താൻ കഴിയും ഇതിൽ ഒരുപാട് ടൂൾസ് വെച്ചത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായി മാറ്റാം പിന്നെ ആൾറെഡി ഈ വീഡിയോ കമ്പ്രസഡാണ് എം ബി ഫോർ ആണ് അത് കമ്പ്രസഡ് മൂവി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും വർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സിനിമാറ്റിക് ബാർ നമ്മൾ സാധാ ഡി എസ് എൽ ആർ വീഡിയോസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇത് ഏത് എഡിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഏകദേശം ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൺസെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ഇതെല്ലാം എല്ലാ ടൂൾസിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലയക്കാൻ അമർത്തുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക